Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour le webinaire sur les données environnementales des produits en béton adaptés à vos projets de construction. Je suis Audrey Lapouge et je serai accompagnée par Delphine San pour vous présenter nos FDES et notre configurateur. Nous sommes toutes deux ingénieures en évaluation environnementale en charge des projets autour de l'analyse de cycle de vie au CERIB, le Centre d'études et recherches pour l'industrie du béton. Le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré. Le replay sera disponible dans 24 heures et jusqu'à fin juin. Afin de fluidifier la présentation et ne pas surcharger la bande passante, nous n'activerons pas nos webcams. En revanche, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez dans l'espace chat sur votre droite qui est ouvert à tous. Des moments de questions seront aménagés pendant et après la présentation. Comme vous le savez tous, nous sommes à un tournant réglementaire. La problématique du réchauffement climatique global s'est imposée à nous. Et afin d'y répondre, la réglementation française thermique pour les bâtiments neufs s'enrichira d'un volet carbone en 2021, permettant de fixer des seuils sur la performance environnementale des ouvrages. La performance environnementale des bâtiments est calculée au moins pendant l'expérimentation au plus c'est moins, sur des logiciels agréés par les assistants à la maîtrise d'ouvrage. Les bureaux d'études thermiques se sont notamment mis à l'environnement pour réaliser ces calculs. Elle est calculée de la manière suivante. Pour chaque produit de construction ou pour les équipements, on multiplie la quantité qui est réellement mise en œuvre dans, la, dans le bâtiment par la donnée environnementale adaptée, corrigée par son taux de renouvellement qui est dépendant de la durée de vie du produit. On divise le tout par la surface de référence de l'ouvrage et on obtient la performance du bâtiment en termes d'impact carbone. Alors, c'est un peu un abus de langage, on devrait dire émission de gaz à effet de serre, mais pour simplifier la présentation aujourd'hui, je ne parlerai que de carbone. Les données environnementales utilisées sont toutes enregistrées dans la base INIES qui est en fait la base de référence des données environnementales en France. C'est le seul accès aux données environnementales pour les logiciels bâtiments. Ces données environnementales peuvent être de différentes sortes. On a tout d'abord des données qui sont spécifiques. Pour les produits de construction, on les appelle des FDES, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, qui peuvent être individuelles, d'une spécifique à un produit fabriqué par un industriel ou collective, c'est-à-dire un produit ou une gamme de produits qui sont fabriqués par une collectivité d'industriels. On a également la possibilité d'utiliser des FDES qui sont issus de configurateurs reconnus, comme Environnement IB pour les produits préfabriqués en béton et que je vous présenterai dans la suite de ce webinaire. Pour tout ce qui est équipement, type chaudière, chauffage ou enfin, tous les équipements qui sont dans la maison, on utilise des PEP, donc des profils éco-passeports. À côté de ça, on a également des données environnementales génériques, qui sont en fait des données environnementales par défaut, réalisées par l'État et le CSTB, et qui sont pénalisantes. Le but étant de pousser les industriels à générer des données spécifiques pour que les calculs bâtiments soient les plus justes possibles. On ne peut utiliser ces données par défaut qu'en cas d'absence de données spécifiques. Pour les produits préfabriqués en béton, le CERIB a établi actuellement une vingtaine de FDES qui sont vérifiés et sous IGNES. Alors, on a tout ce qui est maçonnerie avec les blocs de résistance B40. On a des entre vous. On a la poutre en béton pré-contrainte, le poteau en béton armé, la dalle alvéolée, quatre types d'escaliers, donc hélicoïdaux, droit, balancé à fût et balancé à vide, des poutrelles en béton armé, des tuiles en béton, des murs à coffrage intégré et nouvellement les produits d'assainissement, donc tuyaux. Et regard. À côté de ça, le CERIB a lancé une 
une quinzaine de FDES qui sont en cours de réalisation ou de collecte, avec deux qui sont en vérification, donc pour les éléments architecturaux. En parallèle de ce travail sur les données collectives, le CERIB réalise également des FDES individuels pour les produits en béton, mais pas uniquement. Alors, quel est l'intérêt des configurateurs À partir des FDES collectives, et afin de ne pas avoir à recréer en fait une FDES pour chaque chantier, mais d'éviter d'enregistrer un trop grand nombre de fiches sur la base Ignès, et surtout de ne pas avoir à utiliser les données par défaut, il est permis d'utiliser des configurateurs pour paramétrer des FDES collectives et se rapprocher le plus possible du produit qui va être mis en œuvre dans le bâtiment. Un format d'export spécifique permet en fait d'importer les résultats depuis le configurateur jusque dans le logiciel de modélisation ACV bâtiment, sans obligation d'enregistrement dans la base INES. Dans le cadre de l'expérimentation en plus c'est moins et pour la future réglementation environnementale, cette utilisation est, par, est permise à partir du moment où les configurateurs ont fait l'objet d'une vérification par une tierce partie indépendante et qui en fait va garantir la fiabilité du moteur de calcul et les résultats issus du paramétrage des produits. Le configurateur environnement IB est le configurateur réalisé pour, par le CERIB pour les produits en béton préfabriqués. Il permet de réaliser des FDES collectifs pour six catégories de produits. Les dalles alvéolées, les prédales en béton armé et en béton précontraint, les poteaux armés, les poutres précontraintes et les murs à coffrage intégrés avec ou sans remplissage. Suite au retour des bureaux d'études sur d'autres configurateurs, le CERIB a préféré développer un outil simple d'utilisation, accessible à tous, est limité à un nombre restreint de paramètres, tels que le dimensionnement du produit, la classe de résistance du béton, la quantité d'armature dans le produit et la distance de transport. Ces paramètres ont été identifiés en amont comme étant les plus impactants sur les résultats du produit et surtout les plus variables d'un chantier à l'autre et les plus demandés. Il est prévu en 2021 d'élargir le nombre de gammes couvertes par EIB et d'intégrer notamment les murs isolés ou architecturaux. La finalisation de la vérification est prévue pour 2020. Elle a été repoussée suite à des problèmes informatiques et non pas à CV. Pour chaque produit configuré, donc, en fonction de celui que vous aurez sélectionné, il est possible d'exporter les résultats selon trois types de formats. Soit la FDES complète et adaptée à la configuration que vous aurez réalisée au format PDF. Les tableaux de résultats au format Excel, qui sont les tableaux de résultats tels qu'on peut les trouver dans une FDES, seulement au format Excel. Et enfin, tout le détail de la configuration et des résultats au format standardisé XML qui permet l'importation automatique dans les logiciels d'ACV bâtiment agréé. Je vais à présent passer à la démonstration. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie Pas de questions Alors, je vous montre comment ça fonctionne. Voici le logiciel, enfin, le configurateur environnement IB, ou EIB pour les intimes. Alors, vous pouvez tout à fait vous inscrire, pas de problème, c'est gratuit. Personnellement, je suis déjà inscrite, alors je vais me connecter.
Une fois connecté, on arrive sur la page « Mes projets » où je peux retrouver tous les projets que j'ai déjà réalisés. Actuellement, on va créer un nouveau projet pour le webinar. Donc, vous pouvez lui donner un nom. Vous pouvez éventuellement mettre une description si vous souhaitez préciser un peu plus le projet pour vous retrouver dans, dans la liste des bâtiments que vous aurez créé. On va choisir le département dans lequel nous sommes aujourd'hui. Une destination d'ouvrage, c'est un webinaire collectif, donc un logement collectif. Est-ce que c'est un projet identifié ou une simulation Allez, aujourd'hui, c'est un projet identifié en maîtrise d'ouvrage public et pour le label énergie positive réduction carbone. Je crée mon projet et je reviens sur la page mes projets automatiquement et mon nouveau projet webinar créé aujourd'hui, c'est bien affiché. Sur un projet, je peux changer ses caractéristiques que je viens de remplir sur, en faisant éditer le projet. Je peux rentrer dans le projet et créer des produits. C'est ce qu'on va faire ensuite avec le, le bouton vert. Mais je peux également supprimer un projet existant et tous les produits qu'il contient. Voilà. Et là, j'ai un message qui s'affiche. Le projet a bien été supprimé. Alors, je rentre dans mon projet webinar. Et là, je suis bien dans mon projet et dans ma liste de produits, vu que c'est un nouveau projet, je n'ai pas de produit. On va en créer un... Vous pouvez créer un nouveau produit ou dupliquer un produit existant. Si par exemple, vous avez déjà configuré un produit en béton et il est réutilisé dans plusieurs projets, pas de problème, vous pouvez tout à fait le dupliquer et l'importer ici. Aujourd'hui, c'est un nouveau produit. Pour un nouveau produit, vous, le mieux, c'est de sélectionner d'abord le type de produit que vous souhaitez. Vous pouvez tout à fait lui donner un nom. Il n'y a pas de problème. Là, c'est une poutre, en l'occurrence. Donc, comme je vous le mentionnais, il y a un nombre limité de paramètres, mais qui sont les plus importants et les plus impactants. Sur un produit de type poutre, je peux modifier les dimensions en fonction soit de la section, soit de la masse. Voilà. Et à chaque fois que je change un paramètre, tout se met automatiquement en forme. Vous voyez que sur les autres paramètres, tout est rempli automatiquement. Cela permet, quand on n'a pas forcément d'idée sur les distances de transport ou la classe de résistance ou la quantité d'acier, de ne pas avoir de problème. Et que comme ça, ça se met à jour automatiquement. On n'a pas besoin de le pré-remplir. Si jamais vous avez les informations, vous pouvez tout à fait les remplir à la main. Il n'y a pas de souci. Donc là, je modifie la masse de ma poutre, je la rentre, il n'y a pas de souci. Est-ce que si je fais une poutre de 300 kg, non, le taux d'acier ne se met pas à jour. Ça, il faudra voir. La seule manière pour la poutre de changer la composition, c'est de changer la classe de résistance. Aujourd'hui, on reste sur une poutre classique, pas de problème, distance de livraison, tout est bon pour moi. Je crée mon produit. Le logiciel revient automatiquement sur ma page projet et dans la liste des produits, j'ai bien ma poutre en béton pré-contraint qui s'est créée. Et à partir de là, je peux éditer ma FDES.
quand j'édite ma FDES, voilà, j'obtiens ma fiche au format PDF. On voit bien qu'il a bien rentré la masse que je lui ai demandé. On est bien sur une poutre pré-contrainte. Et vous pouvez retrouver toutes les informations classiques d'une FDES avec les tableaux de résultats, comme habituellement. On revient sur... Je reviens sur le configurateur. Je peux ajouter un nouveau produit. Et maintenant, pour en choisir un autre, on va tester un mur. Donc là, un mur à coffrage intégré. Et vous voyez, les paramètres ne sont pas les mêmes. En fonction de chaque produit, nous avons identifié quels étaient les paramètres les plus adaptés et surtout dépendant du produit. Bon. On va en faire un simple. Voilà. Et là, une fois que j'ai rempli mon épaisseur totale, l'épaisseur du noyau se met automatiquement à jour. Si je mets 30, voilà, le noyau s'adapte entièrement en fonction de ce que je lui ai demandé. Mais je peux très bien dire que finalement, j'ai un noyau de 20 et pas de 18. Il l'intègre. Je modifie également ma distance de livraison. Et là, vu qu'on est sur un mur à coffrage intégré, je peux choisir s'il a déjà... Enfin, si je sais déjà quel type de béton va être coulé en œuvre, je peux le remplir ou je peux ne pas le remplir. Et dans ce cas-là, il faudra que j'aille dans la base Agnès choisir la fiche de béton prêt à l'emploi qui est adaptée au béton que je vais mettre en œuvre dans ce mur. Aujourd'hui, on n'en met pas, on crée le produit. Je reviens sur ma page projet automatiquement. Et donc là, ma liste des produits s'est bien mise à jour. J'ai mon mur qui vient d'être créé. Il y a également la fiche PDF, mais on vient de la voir. Il y a le format Excel, mais surtout le XML, qui est la partie la plus intéressante. Juste le temps que ça charge. Non Si. Voilà. Et donc là, on est arrivé sur le XML où on retrouve en fait toutes les informations de la configuration du produit. Donc avec l'identifiant de la configuration, le type de mur qu'on a rentré, on est bien sur le configurateur environnement IB, on est sur un mètre carré de mur en béton. On a modifié l'épaisseur totale qui est bien à 30, l'épaisseur du noyau qui est bien à 20. Et ensuite, sous un format un peu codé, on retrouve tous les résultats de la fiche. Et donc, ce format permet, vous pouvez directement importer ce fichier dans les logiciels bâtiments. Une fois permis, on peut tout à fait revenir sur un produit et le modifier, changer ses paramètres. Dans ce cas-là, la description se mettra à jour, la FDES, l'Excel et le XML se mettront à jour également et on peut supprimer un produit si celui-ci n'est plus bon ou n'a plus lieu d'être. Est-ce que tout va bien pour vous Est-ce que vous avez des questions Bonjour Audrey, merci pour cette présentation. Euh, J'ai relevé quelques questions donc de, des, des participants sur le chat. Euh, donc on a une première question de Edouard qui nous dit « Bonjour, le logiciel est-il en libre accès 
Donc, pour répondre à la question d'Edouard, euh, le logiciel est en libre accès. Donc, vous aurez l'adresse du site sur la présentation. Elle sera téléchargeable à la fin de, la, de cette web conférence. Euh, tu as des choses à ajouter, Audrey Pas sur la version libre accès, c'est juste, si, juste un point. Euh, pour l'instant, la version en libre accès n'est pas celle qui est en cours de vérification. Elle est totalement utilisable, il n'y a pas de problème. Mais les modifications que nous effectuons euh, sont sur une autre version, enfin sur une version recette. Et ce sera celle-là qui sera la version définitive quand on aura fini la vérification. Ok. Euh, nous avons une autre question. Donc, bonjour, merci pour cette présentation. Comment est déterminée la distance de transport par défaut Y a-t-il une base de données disponible identifiant les centres de production de composants en béton préfabriqués qui permettraient de configurer nous-mêmes facilement cette distance alors, pour répondre à cette question, euh, la distance de transport par défaut est celle basée sur les retours des données collectives. Donc, c'est celle qui est utilisée euh, pour la réalisation de la FDS collective. Euh, vous pouvez cependant la modifier euh, dans EIB, elle est adaptable. Et euh, cette donnée, on la retrouve également bah, dans, les, dans les FDS euh, collectives. Après... Je n'ai pas connaissance d'une base de données de tous les fabricants de tous les produits en béton, bien qu'il me semble y avoir une carte interactive sur le site de la FIB, donc la Fédération de l'Industrie du Béton. Mais après, ce sera à vous de vous renseigner sur quel industriel a enfin, fabriqué le produit qui est concerné dans votre projet. Une autre question de Christian. Euh, ah non. Il y a d'abord une question de Maxime. Bonjour, comment sont prédéfinies les, questions, les compositions béton Exemple, dosage liant permet tout type de liant. Votre présentation est très claire et le logiciel intuitif. Merci beaucoup. Euh, donc, merci pour ce message. Euh, les compositions de béton sont celles également... Euh, qui sont utilisées par les, enfin, qui sont issues des données collectives, donc elles se sont basées sur les, les, les collectes de données euh, des, des produits euh, collectifs. Et ensuite, pour certaines euh, données, elles ont été adaptées selon la classe de résistance du béton. Euh, tu as quelque chose à ajouter, Audrey Oui, juste une précision, vu qu'on est sur des données collectives, il ne nous est pas permis de donner les taux de liant et les différentes compositions. Après, ça relève du secret industriel. Si vous souhaitez en savoir plus, merci de vous rapprocher des industriels qui fabriquent les produits qui vous concernent. En effet. Euh, une question de Christian. Bonjour, comment fait-on pour tenir compte de l'impact carbone plus ou moins élevé du ciment qui a servi à produire le béton Alors, euh, l'impact carbone plus ou moins élevé du ciment qui a servi à... Je fais. Euh, alors, ce qu'il y a, c'est que nous, nos modélisations, euh, on les réalise à partir de bases de données existantes. Donc, pour les ciments qui sont utilisés dans nos produits on utilise les, les données environnementales ciment qui sont réalisées par l'ATILI. Donc, l'impact carbone de la production du ciment est déjà intégré. Euh, après, les produits en béton, eux, euh, recarbonatent pendant la vie en œuvre et pendant la fin de vie. Donc, ce calcul de carbonatation est également pris en compte dans nos calculs et permet de diminuer cet impact du ciment. Euh, une autre question sur la distance de transport. Donc, bonjour, pour la distance de transport, on renseigne la distance de l'allée uniquement, distance fournisseur-chantier. 
Euh, oui, effectivement, c'est uniquement la distance euh, de l'usine au chantier qui est renseignée euh, dans EIB. Après, la formule de transport est adaptée. Enfin, nous, on, on l'a configurée pour prendre en compte les retours à vide des camions qui reviennent des chantiers. Donc, même si vous ne renseignez que l'allée, il y a quand même un impact sur le retour du camion qui est considéré. Alors, une autre question de Sandrine. Comment cet outil se positionne-t-il par rapport à Betty euh, Donc, euh, l'outil en, euh, environnement IB est spécifique aux produits de construction en béton préfabriqués, tandis que Betty est spécifique au, au, plutôt aux produits euh, utilisant du béton prêt à l'emploi. Voilà, qui sont coulés en place, alors que les nôtres sont vraiment fabriqués en usine avant d'être livrés sur chantier. Mais sinon, c'est exactement le même usage et la même destination. Alors, une question de Lucille B. Bonjour, le XML est importable directement dans l'outil ACV E plus C moins. Euh, oui, les, le XML est importable directement dans les logiciels d'ACV euh, bâtiment. Euh, pour, euh, la, pour, elles sont utilisables dans le cadre de l'expérimentation E plus et moins et pour la future euh, réglementation env environnementale RE 2020. Tout à fait. La configuration en fait, de ce fichier XML a été définie avec euh, la DHUP et les autres euh, développeurs de configurateurs. Et donc, c'est vraiment une trame standard. Et nous avons déjà vu avec les éditeurs de logiciels et l'import se fait très bien sans problème. Si jamais vous avez un souci, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons sans problème. Une autre question. Euh, le logiciel peut-il tenir compte de DEP spécifique, ciment, granulat Donc, euh, pour répondre à cette question, dans pour euh, établir les F2S et pour euh, le cal les calculs qu'il y a dans le logiciel EIB, enfin, environnement IB, euh, nous prenons uniquement des DEP, euh, enfin, des données qui sont euh, vérifiées. Donc, euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, euh, Audrey. En fait, là, on est sur des FDES collectives. C'est un travail qui... A... Oui, on est vraiment sur un configurateur et des FDES collectives. Donc, on n'est pas parti sur... Euh... Enfin, on ne vous a pas laissé la possibilité de modifier vous-même les compositions, les formulations des bétons. Et donc, vous ne pouvez pas utiliser des données spécifiques de ciment ou de granulat. Euh... La seule possibilité de variante sur les compositions, c'est ce que je vous ai montré, c'est de modifier la classe de résistance du béton. Après, comme le disait Delphine, c'est vrai que nous, on a pris les données qui étaient les plus adaptées aux matières premières euh, qui nous ont été mentionnées par les, les industriels. Euh, donc, cet outil est créé pour les produits préfabriqués en béton. Il a les mêmes objectifs que Betty pour le BPE. Donc oui, effectivement, Audrey, tu as déjà répondu à cette question. Donc, euh, c'est le même outil que Betty pour le BPE, mais nous, pour les produits préfabriqués en béton. Euh, les données seront-elles mises à jour au fur et à mesure des évolutions produits euh, donc, euh, les données euh, se basent actuellement sur les fiches collectives qui ont été actualisées euh, en 2019. Euh, donc, ce, lorsque ces données sont mises à jour, effectivement, les, lorsque les FDES sont mises à jour, euh, nous mettrons également à jour euh, environnement IB. Euh, question d'Edouard. Les DEP ciment sont communes, a-t-il, mais si une préfa utilise un CM2 ou un CM3 plutôt qu'un CM1, est-il possible de le prendre en compte Donc, effectivement, dans les, 
dans les données collectives, euh, il se peut que plusieurs industriels n'utilisent pas total, tout à fait la même proposition et utilisent des ciments euh, différents. Et euh, cela est pris en compte euh, dans la FDES collective et donc dans environnement EI, dans environnement IB. Euh, Mais voilà. si vous, vous souhaitez modifier la composition, là, ce n'est pas possible. Je ne... Alors, euh, Vianney qui dit que la question de Christian P est très intéressante. J'ai l'impression qu'elle n'a pas été comprise. Qu'en partie Comment prendre en compte l'utilisation de ciment de type CM1, CM2 ou CM3 Donc, on vient juste de répondre à la question. Euh, pour les données spécifiques, il y a des FDS spécifiques par, industri par industriel euh, il n'y a pas de données spécifiques pour les industriels dans euh, environnement IB, si c'est ça la question. Alors, on est en données... Enfin, on va reparler ah. un peu. C'est vrai que le terme spécifique, moi, ce n'est pas forcément un terme que j'apprécie beaucoup. Il y a beaucoup de confusion sur, le, sur ce terme. Euh, il y a plusieurs choses. Là, on est vraiment sur des FDES collective. Donc, ce sont des données spécifiques à un produit, mais qui est fabriqué par plusieurs industriels. Donc, c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas vous permettre de modifier la composition. C'est parce qu'on est vraiment sur des données usines, des données de composition qui sont communes, qui sont moyennées pour plusieurs sites de fabrication qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, même si les procédés de fabrication sont très homogènes d'un industriel à l'autre. Après, euh, si vous souhaitez réaliser des FDES individuels, donc spécifiques vraiment à un produit pour un industriel provenant d'un site bien identifié, et donc là, changer entièrement la composition avec du CM2, du CM3, et modifier les données usines, ce n'est pas possible via ce configurateur. En revanche, nous, nous pouvons très bien les réaliser par ailleurs. N'hésitez pas à nous contacter, mais ce n'est pas l'objet de, de ce webinaire. C'est vrai qu'on y a pensé de pouvoir vous laisser modifier les, les compositions, mais le problème, c'est qu'après, on passe sur des FDES individuels et dans ce cas-là, il faudrait qu'à chaque configuration, à chaque fois que vous sortez une FDES paramétrée, vous la fassiez revérifier par un vérificateur indépendant que vous l'enregistriez sur la base INES. Et ce n'était pas, pas notre but à la base. Ce qu'on voulait, c'était vraiment faciliter l'utilisation des FDES, que ça aille le plus vite possible et qu'il n'y ait pas de coûts supplémentaires, voilà. notamment pour les bureaux d'études, à chaque fois qu'ils ont un produit... Euh, merci Audrey pour cette réponse. Euh, une autre question de Lucille. Les FDS collectives mères les plus courantes sont, seront déjà disponibles dans l'INES. Donc pour ce qui est des FDS collectives mères, euh, elles sont déjà disponibles dans l'INES. Il est prévu d'en ajouter, euh, rajouter euh, une fois que la vérification de de EIV sera terminé, d'en ajouter d'autres également euh, dans INES pour euh, les dimensions euh, les plus courantes. Euh, voilà. Une autre question de Sandrine. Euh, le lien vers le guide utilisateur ne fonctionne pas, est-ce provisoire Donc, comme euh, le disait Audrey, effectivement, le, le, le configurateur euh, est, en train de, est en fin de vérification. Donc, ce n'est pas... Euh, le guide utilisateur ne fonctionne pas pour l'instant, mais euh, bien sûr, ça, ça, sera, euh, ça sera fixé. Euh, je vais vous le mettre en, en téléchargement dans les documents. Ce sera plus simple. C'est juste que je ne m'en suis pas connectée. Euh, une question d'Anthony. Donc, si un producteur de préfab veut 
veut faire une différence sur les données environnementales de son produit, il doit s'orienter vers une FDS individualisée, c'est cela. Donc, effectivement, euh, tout à fait. Audrey, tu as répondu à la question tout à l'heure. Euh, pour, pour faire une différence euh, sur les données environnementales de, de son produit, euh, il faudra réaliser une FDS individuelle et ensuite euh, la faire vérifier par un vérificateur, puis euh, pour pouvoir l'enregistrer dans la base INES et être utilisable par les logiciels d'ACV bâtiment. Pour intégrer un CM2 ou un CM3, il faut que ce soit l'industriel qui vous fasse la demande pour obtenir sa FDS spécifique. Donc, c'est la même question que la précédente. En effet... Pour les FDES spécifiques réalisés avec la collaboration du CERIB, aurons-nous accès à celle-ci avec cet outil euh, Donc, les FDES euh, spécifiques réalisés avec la collaboration du CERIB sont disponibles sur la base INES également. Euh, elles ne sont pas directement accessibles sur Environnement IB, mais elles sont disponibles sur la base INES et également sur euh, le site du CERIB. Alors après, sur les données spécifiques du coup, que, nous avons, enfin, que nous avons réalisées, comme euh, ce sont des données individuelles, dans ce cas-là, on ne peut plus les paramétrer. Et comme elles sont déjà spécifiques à votre site, à votre euh, fabrication, à votre produit, il n'y a pas vraiment d'intérêt à les intégrer dans le IB. Euh, question de Laurent, peut-on rappeler le nombre de FDS IB sur Ignès Merci. Euh, il me semble qu'on en a une, vingt, une vingtaine pour les FDS collectifs. Si je vous C'est ça. Et donc, euh, il y en a d'autres à venir également qui sont en cours de réalisation. Attends, juste deux secondes. Je ferme ça. Donc, je vous ai mis euh, le guide utilisateur en accès téléchargement dans la liste des documents, là où vous pourrez trouver également le, la présentation de ce jour. Autorisé. Ouais. Hum... Pour finir de répondre à la question sur la base Ignès, voilà. Donc, quand vous allez sur la base Ignès et que vous allez sur euh, que vous recherchez via le CERIB, vous voyez toutes les FDES que nous avons réalisées et enregistrées. Donc, on est bien sur 22 références. Et les produits d'assainissement seront faits cette semaine ou la semaine prochaine. Ok. Euh, une, une question sur l'économie circulaire un peu plus. Est-ce qu'il y a possibilité de valoriser l'utilisation de granulats dans, de béton recyclé Alors, en l'état actuel dans EIB, non. Après, le, je comprends l'intérêt de valoriser... Euh, les granulats recyclés, mais pour avoir fait le test plusieurs fois dans différentes analyses de cycles de vie différentes sur des produits en béton, après ça dépend du type de liant que vous utilisez, mais le granulat recyclé n'est pas forcément très avantagé dans l'analyse de cycle de vie selon les normes actuelles. Euh, il y a un intérêt sur... Euh, Enfin, il y aurait potentiellement un intérêt sur l'utilisation de matières secondaires ou l'épuisement des ressources. Mais en général, on regarde plutôt l'indicateur réchauffement climatique donc sur le carbone. Et ce n'est pas là que c'est le plus mis en valeur. Et c'est bien dommage. Euh, une question de Christian. Le système de FDS est spécifique à la France. Au niveau européen, les DEP font référence Comment sont prises en compte les FDS dans les certifications environnementales internationales BRIM, DGNB, LEED ah. 
Alors là, il y a deux questions en une. C'est vrai que là, on est sur des produits français qui sont euh, utilisés en France. Donc, c'est pour ça qu'on a réalisé des FDES. Après, on est sur une norme euh, européenne, vu que c'est la EN 15804. Donc, on est bien conforme à la norme européenne, comme euh, les DEP euh, qu'on peut trouver par ailleurs. C'est vrai qu'on a des spécificités françaises et c'est pour ça qu'on est sur le terme FDES et pas DEP. Euh, après, euh, si vous êtes en France et que vous souhaitez utiliser euh, une certification LEED, BRIM, DDNB, euh, normalement, il n'y a pas de problème. Vu qu'on est sur des FDES vérifiés par une tierce partie, vous obtenez tous les points sans problème. Si jamais vous souhaitez utiliser ces produits et ces FDES dans un autre pays, en revanche, euh, merci de nous contacter parce que là, nous aurons une, un complément de vérification à faire réaliser pour adapter nos fiches au, pro, au, au pays dans lequel vous allez vendre votre produit. Lucille qui commente justement les FDS sont les EPD françaises, effectivement. Tout à fait. Une... Une... Bonjour, je suis intéressée par vos activités. Avez-vous des collaborateurs en région susceptibles de venir nous présenter vos activités Merci pour votre réponse. Alors, euh, je vous conseille de vous rapprocher de Laurent Collin, qui est actuellement participant de ce chat. Euh, mais éventuellement, envoyez-moi un mail et je vous transmettrai ces coordonnées. Donc oui, c'est tout à fait possible de, euh, de faire venir des collaborateurs en région. Nous avons une équipe pour cela. Alors, au vu... Semble, euh, il semble que les attentes soient encore plus pointues, calcul de l'empreinte CO2 selon ses propres constituants. Est-ce que le CERIB envisage à long terme de permettre de calculer l'impact de ces produits via une évolution future du logiciel Alors C'est une question qui nous est régulièrement posée, et pas seulement aujourd'hui. Donc euh, Oui, nous envisageons une évolution future, mais je ne peux pas vous en dire plus, ni sur comment ça va se passer, ni sur m'avancer sur une date. Je préfère m'en tenir à la version existante pour l'instant. Lucille qui nous dit, en tout cas, très belle initiative. Merci Lucille. Euh, vous avez d'autres questions Et Sandrine qui nous dit « et présentation très claire ». Merci. Merci Audrey pour cette présentation. Il n'y a pas de quoi. Si jamais vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. De toute façon, nous restons joignables. Il faut juste que je vois pour vous mettre les slides. Et normalement, on est bon.
Euh, oui, la présentation sera disponible en téléchargement. Donc, euh, nous vous la mettrons à disposition après le webinaire. Euh, une dernière question de Thierry. Je vous entendais parler de transport avec prise en compte de, des retours. Quand ceci ne s'effectue pas à vide, palette consignée par exemple, est-ce que cela est valorisé ou a été valorisé Alors, euh, comme nous sommes sur des FDES collectives, on, nous avons fait une moyenne en fonction des retours des industriels euh, qui ont été pris en compte dans les, dans les FDES. Donc, si jamais il n'y avait pas de retour à vide, cela a été pris en compte. Et les palettes consignées, euh, oui, ça c'est un point sur lequel nous sommes très vigilants. Et nous comptons bien la rotation des palettes. Il n'y a pas de problème. Tu as d'autres questions, Delphine euh, non, je n'ai pas d'autres questions, je n'ai que des retours. Merci pour cette présentation, merci pour cette présentation, merci pour cette présentation, outil très intéressant. Merci beaucoup. Donc, euh, merci à tous pour euh, ce webinaire. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Euh, la présentation sera en téléchargement. Audrey, as-tu des choses à ajouter pas plus que ça. Merci de votre attention en tout cas. Et puis, vous avez nos coordonnées. Je vais vous souhaiter une bonne journée et au plaisir de vous revoir bientôt.